Ce que je voulais rajouter, euh, il y a quelque chose d'important à savoir sur les drogues. Euh, vous avez donc, par définition, toute drogue entraîne une addiction. S'il n'y a pas d'addiction, ce n'est pas une drogue. Mais il y a euh, deux catégories de drogues. Il y a les drogues où vous allez devenir addict parce que vous souffrez. Et donc, la consommation de cette drogue entraîne une addiction parce que vous y trouvez une compensation à votre souffrance. Et il y a la deuxième catégorie qui est que la drogue est tellement violente qu'elle va prendre le dessus sur votre corps et vous rendre addict qui que vous soyez. And we want to add an important thing about drugs. Every drugs are creating addictions. If there is no addiction, we cannot call it a drug. But in the drugs, there is really two categories. The first category is the drugs that are compensating for a suffering of uh, your in your life, for example. So basically, your addiction is based on how every time I need to, to take this drug. So it's compensate for the suffering I have in my life. Mm -hmm. The second category is drugs that are so strong that they gonna basically take over your body and mm -hmm. rather you like it or not, rather you want it or not, as soon as you have started to consume uh, this drug, this drug is going to automatically ask for your body and will create this addiction Uh, cycle. Dans, dans ce genre de drogue qui va entraîner une addiction chez toutes les personnes qui la consomment, il y en a une qui a, qui a rapporté des milliards à l'industrie pharmaceutique et qui est euh, très connue puisqu'elle entraîne euh, environ 100 000 morts chaque année aux États-Unis. Rien que pour les États-Unis, c'est l'oxycodon. Um, and... For giving an example about the second category drugs that are so strong, like we just said, and take over, whether you like it or not, no matter what, no matter who you are, we can take the great example of oxycodone, which is uh, a drug that is um, rewarding the pharmaceutical industry, pharmaceutical industry billions, and make Just as an example, uh, only for the U.S., 100,000 uh, deaths per year. Donc, on ne va pas parler de ça parce que là, le, le sujet, c'est euh, comment je tombe dans l'addiction parce que je souffre par ailleurs de besoins fondamentaux qui ne sont pas comblés. So we are really not talking here about the second category drug. We are talking about the first, which really are um, implemented in uh, your life because, for example, you are suffering, you have a lack of you basic human uh, nature needs that is that are not fulfilled, and you need and you go for 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 this drug basically. Donc, ce qui est important. Et c'est là où euh, la connaissance de l'individu est importante. Euh, par exemple, vous voyez que quelqu'un euh, boit un verre de vin euh, avec, entre guillemets, un bon repas, mais que, en fait, ce verre de vin s'invite euh, euh, régulièrement au repas du soir, le week-end au retour du travail et que la consommation devient de plus en plus régulière, eh bien, c'est déjà un pied qui est mis dans l'addiction, même si socialement, c'est très bien accepté. Hmm. And really, there, is, there are drugs, like for example, alcohol is a drug that is widely accept, uh, accepted in social relationship, in um, Uh, we'll say living environment between humans. So even though you can see like, for example, someone who like a glass of wine after work and uh, with a meal and then start to also like it during the weekends, 
it's already uh, taking a good step into uh, drugs and addiction, even though, uh, in general, socially speaking, it's broadly accepted.